Bueno, eh, presido el Consejo Directivo de la SUNAS, que es el ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento en el Perú. Tenemos como función fijar las tarifas de todos los prestadores de agua, establecer metas de calidad del servicio, hacer una fiscalización sobre el cumplimiento de estas metas, así como también resolver los reclamos de los usuarios que tienen con las empresas en segunda instancia administrativa. ¿No? Sobre todo en la región costa, el gran reto es cómo logramos eh, el reuso del agua toda vez que la costa peruana prácticamente es un desierto, sobre todo la ciudad de Lima. La ciudad de Lima explica la mitad de la producción nacional, concentra un tercio de la población y la verdad que tiene reservas de agua para algunos meses nomás, ¿no? Lima no soportaría una sequía como la ha eh, soportado Sao Paulo, Ciudad de México, el Ciudad del Cabo, eh, ni hablar. Eh, para esto eh, eh, no tenemos tampoco la posibilidad de hacer trasvase tras trasvase, porque estos trasvases tienen fuertes, fuertes impactos ambientales y sociales. Eh, cada vez es más costoso, cada vez es más riesgoso hacer el trasvase y más allá de desalar el, el agua de mar, creo que la alternativa que va a tener que mirar Lima es el reuso de sus aguas residuales para uso poblacional inclusive, ¿no? Eh, y esto porque eh, eh, no hay muchas opciones, ¿no? Entonces el reuso además va a permitir gestionar el territorio de manera adecuada porque estos trasvases o estas obras de desalación sin involucrar a la población que contribuye a la producción de los servicios ecosistémicos eh, va a ser inviable. Ya no se puede hoy pensar en soluciones técnicas de aprovisionamiento de agua sin involucrar a los actores que tienen distintos intereses y valoran de manera distinta eh, el agua como recurso, el agua como servicio. Y esto es básicamente economía circular dentro de la región metropolitana. Es un tremendo reto porque implica además eh, de la gestión de demanda con precios, tarifas, eh, reducción de consumo, reducción de pérdidas, pero sobre todo reusar. ¿no? Eh, y estoy vislumbrando 2025 en que Lima adopte una decisión que es muy dura culturalmente, que es tomarse sus desagües tratados. ¿no? Pero creo que por ahí va la cosa. Bueno, en, en primer lugar estoy impresionado de la cantidad de experiencias en torno a la economía del agua. Eh, para nosotros esto es muy eh, gratificante y, y, y de mucha utilidad porque las experiencias de distintos países, que son países de la región, muchos de ellos nos ayuda a eh, innovar, eh, eh, buscar soluciones adaptativas, flexibles eh, y con mucha participación de la población. ¿no? Eh, una de las cosas que me queda claro es si no mejoramos nuestro relacionamiento con las comunidades campesinas y con los pueblos indígenas, ninguna solución tecnológica va a ser viable. El tema de gobernanza del agua se tiene que poner, como prim se tiene que, que poner en primer lugar en la agenda pública. ¿No? y los eh, estados tienen que entenderlo así. Eh, desde esa perspectiva yo creo que el Congreso está apuntando, eh, está apuntando en ese sentido en no olvidarnos que más allá de tubos, ¿no? el agua es gobernanza. Entonces yo creo que, 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 que es una, ha sido una gran iniciativa hacer este foro del agua aquí en, en México en el marco del Smart Cities. ¿no?